The iPhone has all kinds of apps. There are apps that help you catch a flight. There are apps that help you catch a train. Apps for dining. Dana Hitchburg say me làm ứng dụng. Có ứng dụng trên điện thoại, giống như là một máy tính mini vậy. Nó cho phép tôi làm nhiều việc cùng lúc và dễ dàng nắm bắt mọi thứ xung quanh. Không cầm cờ như máy tính laptop và dễ dàng thuận tiện để mang theo khắp mọi nơi. Nhưng ứng dụng có phải chỉ là một trò tiêu khiển, một thứ thuốc nghiện cho những người thích ôm đồm? Chồng tôi hay kêu tôi, dẹp cái điện thoại đi. Tôi là một người nghiện tin tức, mặc dù có khoảng hơn 16 ứng dụng cung cấp tin trong điện thoại, nhưng dường như vẫn chưa đủ cho tôi. Điều này làm chồng tôi phát khùng, vì nó làm mất thời gian của gia đình và nhiều khoảnh khắc vui vẻ. Thỉnh thoảng khi đang lái xe, tôi cũng muốn đọc tin tức mặc dù biết là phạm luật. Ứng dụng có phải là công cụ đáng giá cho cuộc sống hàng ngày hay không? Cái ứng dụng này làm công việc của tôi hiệu quả hơn, do có thể làm nhiều việc cùng một lúc. Giống như tôi có thêm một cánh tay nữa, giúp tôi nắm bắt được thêm nhiều thông tin. Đây là ứng dụng giúp tôi đi chợ rất tuyệt vời. Tôi liệt kê những gì cần từ bữa ăn tối. Khi tới cửa hàng, tôi đã có sẵn danh sách cho mọi thứ tôi cần. Nếu thiếu thứ gì, tôi có thể gửi email cho chồng tôi để anh ấy mua. Ứng dụng đã giúp cho cô ấy luôn có thông tin mới. Tôi có khoảng 16 ứng dụng cung cấp tin tức cho điện thoại, nhưng tôi vẫn cảm thấy chưa đủ. Đôi khi nó là tin tức chính thống, thỉnh thoảng là tin tức giải trí. Và nó cũng giúp cho cô trong việc kinh doanh đồ chơi. Ứng dụng chụp lại thông tin trên em khạc và nó tự động đưa thông tin vào điện bạ điện thoại của bạn. Tôi có thể tạo ra một cái hóa đơn trực tiếp tại một cửa tiệm nào đó rồi dùng email gửi cho họ. Dina ước tính dùng khoảng 20 ứng dụng mỗi ngày. Theo một nghiên cứu từ Gravity Tank, khoảng 29% người hay sử dụng ứng dụng nói rằng họ sử dụng ít nhất là 6 ứng dụng một ngày. Chúng tôi đã thấy nhiều người kết hợp sử dụng những ứng dụng với nhau, hữu hiệu hơn so với những gì chúng ta nghĩ. Bất chấp thị trường tài chính khó khăn trong năm 2008-2009, doanh số của các ứng dụng dường như không bị ảnh hưởng. Chúng tôi đã hỏi nhiều người một số câu hỏi về việc chi tiêu cho các ứng dụng. Những người thiên về giải trí chi nhiều hơn khoảng 7 đô la một tháng, còn những người khác khoảng 4-5 đô la. Khoản tiền đó là rất nhỏ nhưng sẽ tiếp tục tăng. Cần phải xem số tiền đó trong một năm sẽ là 60-65 đến đô la một người. Bạn khảo sát cho thấy, khoảng 75% hay 3 phần tư lượng người sử dụng ứng dụng chấp nhận mua ứng dụng mới. Lúc đầu khi mới sử dụng ứng dụng, tôi có cảm giác giống như mở quà trong ngày Giáng sinh vậy. Trước khi bạn chán nó, bạn đã trót mua rồi, có khi đã chi hàng trăm đô la một cách dễ dàng. Ứng dụng thường có giá từ 99 cent cho tới 4 đô la 99. Tuy nhiên ứng dụng giám sát IRA Pro có giá rất cao cho tới 900 đô. Nó cho phép người sử dụng giám sát nhà cửa và nơi kinh doanh trong khi không có mặt ở đó. Những ứng dụng giá 99 cent thì khá phổ biến và cũng có một số ứng dụng được chia sẻ miễn phí. Tôi quyết định chỉ chọn những ứng dụng miễn phí, nhưng nếu một ứng dụng nào đó thực sự hấp dẫn, tôi vẫn sẵn lòng bỏ tiền mua. Nhóm ứng dụng được bán chạy nhất vẫn là games. Thống kê cho thấy khoảng 80% người sử dụng điện thoại có ứng dụng game. Giải trí cũng là một loại ứng dụng khá phổ biến. Koi Pon là một trong những ứng dụng để giải trí ra đời sớm nhất và phổ biến nhất. Cho đến tháng 12 năm 2008, Koi Pon đã được tải xuống khoảng 600 nghìn lượt. Đó chỉ là ước tính vào thời điểm đó. Thực tế có thể vào khoảng 800 đến 1 triệu lượt download trong suốt vòng đời của Koi Pon. Apple thì lấy được 30% lợi nhuận, 70% còn lại thuộc về nhà phát triển. Coinbase có giá là 99 cent. Thật may mắn khi chúng tôi tham gia vào thị trường này sớm và đã khẳng định vị trí. Bây giờ thì rất khó cạnh tranh khi có quá nhiều ứng dụng trong cửa hàng, càng lúc càng khốc liệt.
the competition is so fierce. Vậy thì làm thế nào nhà phát triển ứng dụng thiết lập chỗ đứng cho riêng mình? Công ty MapMobile ở South California đã giúp các nhà phát triển ứng dụng có một chỗ đứng trong ngành kinh doanh này. Công ty Application Incubation được thành lập bởi những người tư vấn thị trường, thiết kế và phát triển phần mềm. Họ làm việc với tất cả khách hàng để xâm nhập vào thị trường game và kiếm lợi nhuận. Điều hành một doanh nghiệp không thể chỉ kinh doanh với một vài sản phẩm, phải làm việc với khách hàng, có chiến lược và tầm nhìn lâu dài. Chúng ta nên nhìn mọi ứng dụng như là một thương hiệu hoặc một công ty. Trong khi họ tự phát triển một số ứng dụng phần lớn đến từ bên ngoài, thực tế họ có một cách thông minh hơn để tận dụng những người bên ngoài có ý tưởng hay từ một ứng dụng. I've got a great idea for an app. Chúng tôi sẽ dựng một vườn ươm ứng dụng và cho mọi người đưa ý tưởng vào đó. Nếu nó gây chú ý chúng tôi, ta sẽ cùng nhau xây dựng nó và chia sẻ lợi nhuận cho bạn. Submit it to us. If we love the idea, we'll build it and we'll share the profits back with you. Ý tưởng của cậu bé Alan White, 17 tuổi, thu hút được sự chú ý của Swat. Tôi đã trải qua việc này. Chỉ cần là một câu đơn giản thôi. Nó gây chú ý bởi vì có một câu đơn giản giữa một đống câu chữ mô tả phức tạp. Chỉ là tôi nghĩ nên có một ứng dụng để chia sẻ những gì mà bạn không thể nói với ai. The note to God. Đó là ứng dụng The Note to God cho phép người ẩn danh chia sẻ tin nhắn với những người khác. Giá là 99 cent và mặc dù nó không tạo ra cơn sốt tức thì những doanh số tăng trưởng theo thời gian. Họ cũng đang làm việc với những nhà lập trình, những người có những ứng dụng mà không ai biết đến. Họ đưa ứng dụng vào Apple Store và nhận được chỉ có 6 lần tải về. Họ đã viết một phần mềm tốt nhưng không biết cách tiếp thị và đột phá. Hiện tại, Map Mobile có 20 ứng dụng trong Apple Store, như là The Tree ID, cho phép xác định bất cứ loại cây nào ở Mỹ, hay là The Feather Report, một ứng dụng đưa ra lời khuyên để ăn mặc đúng thời trang với khí hậu. Mục tiêu của họ là đưa ra được 1.000 ứng dụng trong vòng 2 năm tới. Chúng tôi muốn trở thành một hiện tượng. Mọi người sẽ có thói quen vào Map Mobile vào mỗi thứ ba để xem có ứng dụng gì mới hay không. Thị trường phần mềm ứng dụng trên điện thoại di động đang bùng nổ, nó sẽ diễn ra sớm hơn dự báo. Trong phần tiếp theo, tại sao ứng dụng bom lại không đơn thuần là một ứng dụng? Đó là một trào lưu chăng thì sẽ tồn tại lâu dài.